Prime Ministers of India and Pakistan take the Thimputaw forward post their meeting. They say they will take the dialogue process forward. Pakistan's Interior Minister Rahman Malik Said Kassab should be hanged but described him as a non-state actor. Praful Patel says the mood is not to ally with the Congress in view of the coming Mumbai civic elections. Kapil Dev in Sports Star Awards supports Sports Minister Ajay Makin and the Sports Bill defying giants like the BCCI. DGCA sends a show cost notice to Kingfisher Airlines after 80 flights were cancelled over the past three days. 19 HIV kids living in Jaipur's rented home are evicted after neighbourhoods object. NDTV accesses the Shah Commission report probing illegal mining in Goa finds massive and large-scale violations. Good evening and hel hello. Welcome to Headlines Now with me, Anu George Kanjanathopal. Breaking the silence on the denial of bail to Mrs. Kanimuri, ex uh, I mean, uh, President Rajya Sabha MP and daughter of the DMK chief, Mr. M. Karnanidhi, I finally spoke and I quote, if, if courts which are a pillar of Indian democracy hesitate to ensure and uphold basic legal rights, one cannot but fear where Indian democracy was headed to and what is in store for the future. But let us hope for the good." Unquote. He also expresses fears if justice was been denied, especially in the light of so many legal experts' opinions. He wonders if there are unfounded assumptions behind the ruling. The anti-nuclear protest at Kodamkulam is in its 24th day and now the People's Movement Against Nuclear Energy has decided to reach out and seek support from the anti-corruption crusader Anna Hazare. This was disclosed by the leader of the movement, Mr. S.P. Uday Kumar, in an interview to NDTV science editor Pallava Bagla. As of now, Anna Hazare has not responded in affirmative or negative for this. In Delhi, Jinjandar Mandar, I was right there. I met Medaji there. I talked to her. And we have been following that news and we have great respect and regards for all the whole movement. And of course, yes, we are deriving our inspiration from that movement also. We are learning from each other, of course. So is, is, is Mr. Anna Hazare going to come sometime soon and join with the struggle here? I have talked to a friend uh, and uh, we will definitely like to invite him more formally, maybe in person and invite him. This is the uh, same country that we are all fighting for. Around 2,500 shops in Tinagar remain shut today. The shopkeepers say they pulled down the shutters to attract Chief Minister's attention. In a joint operation last week, the CMDA and the officials of the Chennai Corporation sealed over 25 complexes in Tinagar for violating building norms. Their water supply and sewage lines were disconnected. The officials said the lock and seal drive would continue with regard to those buildings that were served notices. The Traders Federation urged the Chief Minister to intervene and stop the CMDA and Chennai Corporation from sealing the shops. They have decided to approach the Chief Minister's office once again. Meanwhile, the Supreme Court is set to hear a petition by Ranganathan Street Merchants Association against the sealing and closure of shops in Tinagar. The petition is filed against the interim order of the Madras High Court declining relief to the shop owners. After the Chennai Corporation sealed 21 buildings, the Chennai Metropolitan Development Area had sealed six buildings on the 31st of October. As a result, not only owners but also thousands of employees were rendered jobless. The petition said that it is in not considering the representation to the show cause notices issued to them, they were deprived of an opportunity of a fair hearing. The petition also says that in the batch of writ petitions pending before the High Court, there was no prayer for locking and sealing of the premises. But in allowing the buildings to be sealed, the High Court has exceeded its jurisdiction and wants the High Court order be quashed. The petition contends that water, power supply have been disconnected following by, uh, followed by an elation of licenses. This is a very welcome move moved by the government. Uh, the action is done by very, very, very late. It should be taken at least 10 years ago. If you enforce the correct uh, move by the government, this, uh, this type of hazards faced by the workers are can be avoided. Seal vechi patinala hi vechi. Patinala naala kada modi ke naala toli lala ringa onde gela chaka na gela ringa. Aungga badi gide, aungga kudmata saanda aungga ke tera tera patle chembeer ke naala badi gide. 
அதனால் வியாபாரம் இருக்கிற வியாபாரம் கம்மியாகி போச்சு டிவியில் இப்போ போடுறதுனால ரெண்டாவது இந்த நிறையா கீழே வந்து எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் ஒரு ஒரு ஒன்று ஒன்று ஒரு ஆள் இது செகண்ட் ஃப்ளோர் வேறு ஒன்று ஒருத்தர் பார்ட்டி ஓனர் அது செ செகண்ட் ஃப்ளோர் கட்டினதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரு கீழே உள்ள எல்லாத்தையும் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் எல்லா கடையும் சீல் வச்சுட்டாங்க அது தப்பு பண்ணது செகண்ட் ஃப்ளோரு அந்த ஓனர் தனி ஆனால் கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கிற ஓனர் தனி ஆனால் இதாக வீடியோ காலில் அஞ்சரை மணிக்கு வச்சனால எல்லாமே ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலி ஐ ஃபீல் த ஜட்மெண்ட் விச் ஹஸ் கம் இஸ் நாட் ராங் பிகாஸ் மல்டி பில் ஸ்டோரி பில்டிங் ஆர் கோயிங் டு கிரியேட் ப்ராப்ளம் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குதே வாட்டர் ப்ராப்ளம் இருக்குதே எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குதே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் இஸ் த ரோட்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்மால் அண்ட் த பிகஸ்ட் ப்ராப்ளம் வில் பி ட்ரான்ஸ்போர்ட் ப்ராப்ளம் பீப்புள் வில் ஹேவ் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இன் கம்மிங் அண்ட் கோயிங் பத்து நாளாக கடை அடிச்ச காரணத்தினால எங்ககிட்ட டெய்லர் வேலை செய்கிற அஞ்சாறு பேர் வேலை செய்கிறோம் அவங்களுக்கு நாங்கள் சம்பளம் தர முடியல கரெக்டான முறையில் வேலை செய்ய முடியல அன்னாடு சம்பாதிக்கிற அவங்க டெய்லி வர்ற காசு வச்சு அதெல்லாம் செலவு பண்ண முடியும் அதனால் வந்து நம்ம கஷ்டம் எல்லாம் சூழ்நிலை இருக்குது கடைக்கு இப்போ வந்து எங்களுக்கு வாடகை வந்துச்சு வாடகை கொடுத்தாகணும் அந்த மாதிரி பல பிரச்சனை கடை திறக்கிறனால பெரிய கடை சீல் வச்சுருக்கனால பெரிய கடத்துலேருந்து சின்ன கடை கூட ரன்னிங் ஆகும் ரன்னிங் ஆகிறது வாய்ப்பு இருக்குது பெரிய கடை வச்சுட்டாங்க சின்ன கடை ரன் ஆகுன்றதில் வாய்ப்பு கிடையாது ரங்கநாத் சிட்டு பொறுத்தவரை பெரிய கடைகள் திறந்தால் தான் சின்ன கடைங்களுக்கு அன்னாடு வாழ்க்கை கிடைக்கும் இவங்க பண்ணது சரி இன்றைக்கி கடை அடைப்பு பண்ணது நே நியாயம்தான் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பிள்ளைகளில் வேலை பார்க்குறது அது வேலை இல்லாமல் போகுது அதனால் அரசாங்கம் தான் இது முழுமுழுது காரணம் தி கவர்மெண்ட் டிசிஷன் இஸ் எ வெரி குட் டிசிஷன் பட் இந்த சேம் டைம் திஸ் இஸ் எ வெரி லாஸ்ட் மூமெண்ட் தேர் டூயிங் லைக் தட் வெரி ஃபஸ்ட் தே வாண்ட் டு டூ தட் இஸ் எ வெரி நைஸ் நோ ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி ஒர்க்கர்ஸ் இஸ் சஃபரிங் ஸோ யூ மஸ்ட் டூ சம் Uh, reliable other uh, sources of uh, income facilities they want to give richi street shopping may not be unsafe anymore one of the country's largest electronics market that has a footfall of more than 10000 per day and is notorious for pickpockets and vehicle theft has 42 cctv cameras monitoring every movement in the 10 odd streets Cameras and audio speakers have been fitted in the Electronics Hub in a first of its kind initiative entirely funded by businessmen in the area. The cameras are linked to a central control room from where one police personnel can keep watch on the entire area. With about 2500 shops in that place, at least 25 policemen would have been needed to patrol. However, now one policeman is enough for this job. The system also has a facility to play back videos along with the date and time of up to 15 days and will help spot miscreants who strike at night. Following this initiative, our crime correspondent Salim caught up with the Joint Commissioner of Police SN Sesha Sai. We are now joined by Mr. Sesha Sai, Joint Commissioner East Chennai. Uh, sir, please tell us, you, you have installed CCTV cameras in Ritchie Street. Please tell us what is the significance? Is Ritchie Street crime prone? No, it is exactly not like that. We have uh, Ritchie Street along with that about 10 other adjacent streets. All these streets are selling electronic uh, gadgets in uh, Chennai city. It gets uh, people more from other states also and it is always crowded. So the business people thought and they held a discussion with the police people about uh, three months back that it's better to have uh, you know, CCTV cameras installed in these areas so that the crime can be prevented. That suggestion was well taken by them and in fact it was all sponsored by the business community themselves and we are only monitoring the whole thing. There are uh, 42 cameras installed, four of them are doom, cam doom cameras which has got a 360 degree capability. And uh, this will definitely you know, help us, help them also in preventing the crime in this area. And about the maintenance, sir, is there any exclusive policemen or women posted over there? Yeah, in fact, uh, this was also discussed with them and uh, they sent us uh, some technical uh, uh, personnel and uh, they have trained uh, some of our police personnel also. So this uh, police assistance booth which has been again constructed by them, and uh, that uh, in that booth the police constables will be sitting throughout so 24 hours uh, these cameras will be watched by police and uh, they are in fact uh, uh, doing the day to day basis uh, monitoring yeah. uh, sir and uh, what ki kind of crimes do you think will come down because of the installation of cctvs yeah this vehicle uh, uh, theft then uh, bag lifting and then um, uh, maybe even uh, cash uh, cash snatching and uh, sometimes uh, um, attention diversion 
So all these uh, kind of uh, cases, uh, crime cases uh, will go down in future. Thank you, sir. Thank you. The charts are not time for Kingfisher. More on that when he returns.